。大家好，这盘棋是一九四八年由日本读卖新闻举办的三番棋当中的一盘棋，对阵的双方是吴清源和前田陈尔。这一盘棋是吴清源弃子的一盘名局。下面我们一起来欣赏一下。前天陈尔，日黑先行，白棋吴清源，两个三三，两个小木，黑棋先挂角，白棋二将高加，黑棋反加，白棋靠压，黑棋在这个角上走的非常简明，并没有走这个扳。形成比较复杂的一个变化，黑棋往角上一长，白棋挡住，白棋在长的时候，黑棋二路小飞，白棋加攻黑棋，这是一个两分的定式。下一步，黑棋再挂角，白棋同样二将高加，吴清源。和前天切尔在右下角复制了左上角的变化。下一步，前天切尔从这个地方掉了一个，这是前天切尔非常苦心的一招棋，让白棋在这一带不太好补。如果白棋普通切尔，黑棋有一个靠。如果白棋想通过这个小飞分段黑棋的话，黑棋将会飞压白棋。如果白棋肯爬，黑棋就长。现在这个局面，黑棋已经占据了四个角。如果再被黑棋爬出一道后势，占据中央的话，这盘棋白棋的局面不乐观。那么对待黑棋这个小飞。如果白棋敢冲断，那么黑棋将会贴下去。这个战斗虽然比较激烈，但是呢，黑棋也不怕。那么对待前天陈尔这一招棋，既然白棋在这一带不太好应，那么吴清源就脱先，先挂角。那么这是一个好时机。现在白棋挂角。让黑棋在这个角上也非常为难。如果黑棋拆一的话，白棋这个拆二是好点，逼住黑棋这个角。如果黑棋走拆二，白棋先小飞，黑棋要挡住，白棋再脱角，黑棋搬的时候，白棋再顶，黑棋需要补棋。白棋在上方先手加强，再走这个小尖，那么白棋的行棋节奏就非常好。那么黑棋在角上不太好下，那么前天陈尔干脆先飞压白棋，先把白棋压制在低路。吴清源也没有爬，先靠黑棋一顶，先活脚。黑棋二路爬，下一步白棋就不能再长，正好在这个地方被黑棋分断白棋。于是吴清源从这个地方冲了一个，黑棋如果挡住，白棋再一拐，黑棋就没有办法挖断白棋。于是当白棋冲的时候。前天陈尔从这个地方搬了起来，就是要分段上下白棋。那么这一招棋稍微的降低了一些胜率，在这个地方黑棋最好的下法，往上单长。白棋如果拐，黑棋是可以通过这个袜来断掉白棋。实战黑棋搬在这儿。目的也是要紧住三个白棋气
那么吴清源就先冲出去，黑棋在这个地方点了一个，这也是棋形的要点，威胁白棋这个断点。这个断点白棋不能补，如果虎住，黑棋从这个地方一虎，马上产生一个扑。如果白棋直接粘住的话，那么黑棋将会从上方逼住白棋。这一代的白棋还没有活，对待这一招棋，白棋势必然要反击。吴清源侯了一个，黑棋挡住，白棋一起。这个地方有一个断，实战前天车往外长了一个，还是要执着的分断白棋，同时呢。威胁这个断点，但是这一招棋是前天陈尔的问题手，这是黑棋最稳的下法，粘住这个断点。如果白棋挡，黑棋就分断白棋，白棋只有往外冲，黑棋冲，双方在这个地方互相出头。那么这个战斗是双方两分的一个战斗。至少这一代的黑棋非常安全。实战前天陈尔直接就贴了出来，白棋先断，然后白棋往外冲，白棋再冲，黑棋一拐，封锁四个白棋。那么吴清源先断了上去。黑棋搬，白棋反搬，这个地方有双翅，黑棋需要补断点，白棋先打翅，然后粘住断点。下一步，前天车贴了一个，要吃住四个白棋，那么白棋再搬，紧住黑棋的气，黑棋往外侯，白棋。不住断点，下一步，黑棋打吃白棋。那么一般的思路，下一步白棋可以通过这种大跳来封锁上方大模样，白棋非常充分。但是吴清源实战居然又出动了这个子，要充分发挥这个残子的效率，黑棋。贴一个，白棋往外长，黑棋拐的时候，白棋紧凑的扳住了黑棋。那么吴清源要依靠这三个白棋的出动，高效率的围住上方大模样。黑棋只有拐，白棋再拐出去。黑棋在这个地方存在一个断点。前天车儿补了一手，前天车儿也是想把这一代的黑棋先走后，要威胁下方的白棋。那么吴清源靠了一个，问黑棋应手，非常机敏。如果黑棋退回去，将来白棋在这个角上有一个二路力，白棋立在这儿。将来有跳脚，这个地方有一个二路扳。于是前天车儿先从这个地方顶了一个白棋二路扳，黑棋没有在这一带打吃，先脱线，先威胁四个白棋，白棋往外拐，黑棋必须往外长。下一步，吴清源虎了一个。要把上方四个白棋连回去。如果黑棋这个时候敢打吃的话，白棋再贴一个。局部的黑棋的气非常紧，黑棋也吃不住五个白棋。于是前天车儿先打吃，白棋粘住，黑棋再一团，先吃住四个白棋，那白棋又退了一个。黑棋在 T 
贴住白起，因为黑棋已经吃住了四个白起，这一代的黑棋非常的厚。于是下一步，吴清源再也没有出动这几个子，而是呢下入力，下一步要搜刮黑这个角。那么前天彻儿在这个角上没有补，先吃住了这五个白棋，白棋小尖封锁。黑棋要挡角，在角上定型以后，吴清源在中央飞了一个，要最大限度的围住上方这个大模样。如果让上方的白棋全部成空的话，黑棋这盘棋失控不够。于是前天天二路一拖。争取要在上方出棋，白棋扳住，黑棋扭断，白棋二路退了一个，黑棋先打吃，然后再虎，白棋拐住，黑棋往上虎，白棋一张，下一步黑棋没有退，这个退没有意义，因为白棋。从这个地方一靠，这只眼是假眼，黑棋也挡不住白棋，白棋有一个扳，所以说黑棋实战没有走这个退。前天彻儿先做眼，白棋打吃，黑棋粘住，下一步吴清源一路大跳，这是破眼的要点，黑棋先断掉白棋。白棋打吃，局部黑棋做不出两只针眼，于是前天趁尔二路一顶，这是一个非常好的一个手筋。考虑到这个地方有断点，这个地方有压，白棋不敢在这一带用强，于是白棋先小尖，黑棋往上贴，白棋退，黑棋。二路扳过，在这个角上，黑棋有收获，但是呢，局面还是白棋的失控优势比较明显。下一步，吴清源再挂角，黑棋先二路扳战，黑棋二路扳战以后，如果再被黑棋粘住这个子，局部的白棋还不活。吴清源吃住这个黑棋，前天彻儿先从中央掉了一个，浅消一下上方白棋，白棋挡住，黑棋脱角，白棋扳。现在这个局面，前天彻儿已经不满足这个活角，被白棋粘住以后，上方这个时空太大，黑棋的时空不照管，前天彻儿。扭断白棋，还是要千方百计的破坏中央黑棋这一带的时空。白棋先打吃，然后再虎。白棋粘住以后，黑棋二路一立，白棋长这个子，黑棋压住，白棋再长，黑棋先长了一个。威胁这一代的断点，白棋走的非常厚，粘住这个断点，黑棋再压。那么下一步，白棋在这个地方脱线，先挡角，威胁黑这个角。下一步，白棋在这个地方有一个家。如果黑棋来补角的话，白棋往上一飞，封锁了四个黑棋。这四个黑棋就非常危险，于是前天彻儿从外围来进攻白棋，白棋先压，黑棋罢，白棋下面打吃，然后白棋再打，白棋要在下方活棋，白棋三路一挡，毕竟黑这个角。
存在白纸的家，黑棋先加白棋，白棋先打吃，然后补住这个断点，黑棋一路搬过，黑棋这个一路搬也避免了白这个家，那么白棋也就唬住了这个断点，下一步黑棋威胁三个白棋搬了下去，白棋反搬。黑棋还要连扳白棋，白棋断，黑棋粘住，白棋下一招棋没有选择这个打吃，被黑棋一反打，吃住三个白棋。在左边，吴清源下的非常强硬，没有任何的退让，白棋直接就粘住了这个断点，黑棋往回爬，白棋罢了。白棋连接以后，黑棋把这两个子连回去，白棋二路一将，黑棋不能冲，白棋打吃，黑棋又加了一个，白棋打吃的时候，黑棋一路反打，在这条边上，黑棋和白棋制造一个打劫，白棋先提劫。黑棋一拐，这是一个劫材，白棋需要补棋，黑棋再提劫，白棋在脚上断了一个，白棋这一断，在脚上就产生了很多的劫材。现在这个局面，黑棋劫材并不利，于是前天拆儿先消劫，吃住了左边的白棋，那么白棋。往脚上一长，黑棋一虎，白棋先小劫，黑棋粘住，白棋也吃住了黑棋这个脚。那么白棋继续保持着简明的优势。那么下一步，前天拆了，直接就跳了进去。白棋靠住黑棋，黑棋搬。白棋还要断掉黑棋，黑棋反打，白棋往上一长，黑棋粘住以后，白棋还要断掉黑棋，黑棋先打吃，白棋粘住，黑棋往里面冲，这个地方白棋不入气，白棋从上方打吃，黑棋粘住。同时打吃这几个白棋，白棋不能粘，这个地方存在一个断点。吴清源先拐住三个黑棋，黑棋掉，白棋吃住三个黑棋。那么在这一带的战斗，吴清源又通过弃子简化了局面。那么双方在中央定型以后，前天拆儿。三路一飞，要分断下方白棋。那么吴清源为了保证下方白棋的活棋，没有从上方压，二路一拖，黑棋退，白棋二路爬，黑棋吃住四个白棋，白棋再打吃，白棋在下方顺利活棋。那么黑棋打吃了一下，白棋粘住。当白棋粘住以后，前天拆儿一看，全盘的失控已经不够，于是呢就中盘投子认输